నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ఫో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ధరణి వెబ్సైట్లో మనం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ముందుగా మనం స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ తర్వాత మనం బుక్ చేసుకున్న స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న టైంకి మనం మన సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టయితే అప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ అనేది చాలా తొందరగా అవుతుంది సో మనం ఆ స్లాట్ బుకింగ్ని ఆన్లైన్లో ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలియచేయబోతున్నాను ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా వీడియోస్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా మనం ధరణి వెబ్సైట్లో స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అది ధరణి డాట్ తెలంగాణ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ సో ఈ వెబ్సైట్ని ఎంటర్ చేసి టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో మనకి ధరణి వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇది వచ్చేసి మనకి ధరణి వెబ్సైట్ యొక్క హోమ్ పేజ్ సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా హోమ్ స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ సిటిజన్స్ ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ సర్చ్ ప్రాహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ ఇన్కమ్ ర్యాండ్స్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ స్టాంప్ డ్యూటీ సో మనకి ఈ ల్యాండ్ డీటెయిల్స్కి ప్రాహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ చూసుకోవడానికి ఎంక్రమ్ ఐ మీన్ ఇన్కమ్ బ్రాండ్స్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ తెలుసుకోవడానికి మనకి సిటిజన్షిప్ లాగిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ధరణి వెబ్సైట్లో సిటిజన్షిప్ లాగిన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో మీకు సిటిజన్షిప్ లాగిన్ అనేది లేదు అనుకుంటే నేను ప్రీవియస్గా సిటిజన్షిప్ లాగిన్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్లాట్ బుకింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సిటిజన్షిప్ లాగిన్ ఫర్ స్లాట్ బుకింగ్ సో మన యొక్క మనం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్తో మనం ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి సో మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సో ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ని నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఎంటర్ చేసి గెట్ ఓటీపీ సో మనం సెండ్ ఓటీపీ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఓటీపీ హ్యాస్ బిన్ సెండ్ టు యువర్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది సో ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి వ్యాలిడేట్ ఓటీపీ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను యువర్ ఓటీపీ హ్యాస్ బిన్ వెరిఫైడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చేసింది కదా మనకి పాపప్ ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేస్తాను సో ఓకే అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి సిటిజన్ డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోయింది సో చూడండి ఇక్కడ మనము అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే మనం సేల్ డీడ్కి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గిఫ్ట్ డీడ్కి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫర్ పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ సక్సెషన్ అండ్ ఆల్సో మనం ఇవన్నీ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న టైంలో అవైలబిలిటీ లేకపోతే మనం స్లాట్ని రీస్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేమెంట్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ గిఫ్ట్ డీడ్ నేను చూపిస్తున్నాను సో చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ డీడ్ సో నేను గిఫ్ట్ డీడ్కి చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా గిఫ్ట్ బహుమానం గిఫ్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ సబ్ డీడ్ సో చూడండి మనం గిఫ్ట్ ఫర్ charitable religious purpose gift in favor of family members gift in favor of government so manaki edi aithe adi manam select cheskovali so gift in favor of family members ani nenu select cheskunanu aa tarvata mana yokka pattadar passbook number anedi manam ikkada enter cheyali so pattadar passbook number anedi nenu ikkada enter chestunanu సో పట్టాధార్ పాస్బుక్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఫెట్ అని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఫెట్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి సో మనం ఎంటర్ చేసిన పట్టాధార్ పాస్బుక్ యొక్క క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయాయి సో మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో చూడండి సర్వే నెంబర్ ఆర్ సబ్ డివిజన్ నెంబర్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ట్రాక్టెడ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ కన్సిడరేషన్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ సో మనకి ఇక్కడ నేను 
ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ పట్టాదార్ పాస్బుక్ నెంబర్కి ఏ ఏ సర్వే నెంబర్ అయితే లింక్ అయ్యి ఉందో మనకి అక్కడ ఈ త్రీ సర్వే నెంబర్స్ అనేటివి సో డీటెయిల్స్ వచ్చేసాయి సో మనం ఏ సర్వే నెంబర్ని మనం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము సో ఏ సర్వే నెంబర్ గర ల్యాండ్ని మనం గిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్సాక్ట్ ఎక్స్టెంట్ మనం ఎంత అంటే ఎన్ని ఎక్కర్స్ సార్ ఎన్ని సో ఎన్ని ఎక్కర్స్ మనం ఇక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాం గిఫ్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చూడండి సో ఆటోమేటిక్గా మనకి మార్కెట్ వాల్యూ అనేది వచ్చేసింది సో మనకి ఉన్న ఈ ఎక్స్టెంట్ ఎంత అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేసామో అంత దానికి మనకి మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది అండ్ మన కన్సిడరేషన్ వాల్యూ కూడా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఖచ్చితంగా మనకి ఈ రెండు చూడండి ఈ రెండు డీటెయిల్స్కి అయితే స్టార్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి పాపప్ ఏంటి అంటే ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అని వచ్చేసింది ఓకే అని క్లిక్ చేయండి సో ఓకే అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫోర్ బౌండరీ డీటెయిల్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ సర్వే నెంబర్కి మనకి ఫోర్ బౌండరీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఫోర్ బౌండరీస్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సో ఆ ఫోర్ బౌండరీస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న సర్వే నెంబర్ వచ్చేసింది కదా సో ఇక్కడ ఫోర్ బౌండరీస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ సో ఫోర్ బౌండరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి పాపప్ వచ్చేసింది ఓకే అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన డోనార్ డీటెయిల్స్ అంటే మనం ఎవరమైతే ఇస్తున్నామో డోనార్స్ సో డోనార్ డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి సో మనకి ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ నేమ్ ఇన్ తెలుగు సో నేమ్ ఇన్ తెలుగు ఉంది కాబట్టి అండ్ ఫాదర్ నేమ్ ఆర్ హస్బెండ్ నేమ్ అండ్ సోషల్ స్టేటస్ సో ఇక్కడ నేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనం ఇంగ్లీష్లో నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి సో నేమ్ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్ ఏంటి అండ్ ఇక్కడ నేమ్ కూడా మనం మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలి సో నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో డోనార్ యొక్క ఏజ్ ఎంటర్ చేసి అండ్ ఆక్యుపేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పాన్ కార్డ్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ ఎస్ అని క్లిక్ చేసి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒకవేళ పాన్ కార్డ్ లేదు అంటే ఇక్కడ నో అని క్లిక్ చేసి సో మనం ఇక్కడ ఫామ్ సిక్స్టీ అనేది కంపల్సరీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో పాన్ కార్డ్ నో అని క్లిక్ చేస్తే ఫామ్ సిక్స్టీ అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసాం కదా ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ మనం హౌస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి సో హౌస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లోకాలిటీ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లొకాలిటీ కూడా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి పిన్ కోడ్ కూడా మనకి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అండ్ ఒకవేళ మనకి ఈమెయిల్ ఐడి అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఈమెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదు అంటే సో మనకి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ లేదు కాబట్టి సో ఆప్షనల్గా మనం వదిలేయచ్చు సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి డోనార్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కావాలి సో డోనార్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆ తర్వాత డోనీ డీటెయిల్స్ డోనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ పేమెంట్ సో మనకి టోటల్ సిక్స్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి సో చూద్దాం నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం డోనార్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో నేమ్ ఎంటర్ చేసి అండ్ డో ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యొక్క ఏజ్ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాను అండ్ మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఇంకా వేరే వారి ఇంకొక ఫ్యామిలీ మెంబర్ డీటెయిల్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ మోర్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో అది క్లిక్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొక బాక్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది లేదు ఓన్లీ ఒక్కరిది సరిపోతుంది అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి డిలీట్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో డిలీట్ చేసేయచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి డోనీ డీ
ఈ గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము డోని అని ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఇక్కడ డూ యూ హ్యావ్ పట్టాధార్ పాస్బుక్ నెంబర్ ఇన్ తెలంగాణ సో మనం మనం డొనేట్ చేసే వారికి ఆల్రెడీ పట్టాధార్ పాస్బుక్ నెంబర్ ఉందా అనేది మనం ఇక్కడ ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఎస్ అయితే కనుక సో పట్టాధార్ పాస్బుక్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నో అయితే సో నో అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ఎంటర్ చేయాలి సో ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సో నేమ్ ఇన్ తెలుగు సో నేమ్ ఎంటర్ చేసి అండ్ ఫాదర్ నేమ్ ఆర్ హస్బెండ్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి అండ్ సెలెక్ట్ సోషల్ స్టేటస్ జనరల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ నేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ హస్బెండ్ నేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఏజ్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో పాస్ పాన్ కార్డ్ ఉంటే కనుక ఎస్ అని క్లిక్ చేసి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదైతే నో అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఫామ్ సిక్స్టీ ఆర్ సిక్స్టీ వన్ అంటే ఫామ్ సిక్స్టీ అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ ఫామ్ సిక్స్టీన్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం డోని యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసాము ఆ తర్వాత ఈ డోని యొక్క కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు డోని యొక్క కమ్యూనికేషన్ డీటెయిల్స్ అంటే హౌస్ నెంబర్ అండ్ లొకాలిటీ స్టేట్ అండ్ డిస్టిక్ మండల్ విలేజ్ సో డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మేడ్చల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే మండల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ విలేజ్ ఆర్ మండల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పిన్ కోడ్ పిన్ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సో మెయిల్ ఐడి ఉంటే కనుక మనం మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి లేదు అంటే మనం ఆప్షనల్గా వదిలేయచ్చు సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి సో మనం సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకి పేమెంట్ స్టెప్ వచ్చేస్తుంది చూడండి మనం డోనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేమెంట్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది సో మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన పేమెంట్ ఐ మీన్ వాళ్ళు ఎంత పేమెంట్ చూపిస్తే అంత పేమెంట్ పే చేసేసిన తర్వాత మనకి త్రూ ఆన్లైన్లో మనం పే చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అని చెప్పేసి మనకి ఒక నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో మనం ఈ నెంబర్తో సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఉంది కదా సో ఈ నెంబర్తో మనం ఈ నెంబర్ని మనం సేవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అప్లికేషన్ టైప్ రిజిస్ట్రేషన్ అని క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ మనం స్లాట్ అనేది మనకి ఏ టైవ టైంలో అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఆ టైంలో మనం స్లాట్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి సో మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న టైంకి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఫర్దర్గా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇది వ్యూయర్స్ మనం ధరణి పోర్టల్లో సో గిఫ్ట్ డీడ్కి మనం ఏ విధంగా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి అనేది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్